こんにちはイマジンハート研究所のナオリンですえっ、ー、と前回ですね桃狩りのうん92歳のじいさんたちとですね桃狩りの行った、えー、体験記かな、えー、それをですね、えー、アップしたんですけど<笑>えっと桃ね桃はなかなかね剥くの結構大変でで、うん、えっ、ー、と以前ねあの、うん、テレビかなんかでねえー、っと桃えー、っとなんだ、えー、フルーツのプロの人の剥き方っていうのをやっててですねそれを真似してやったことがあるんですよ、えー、そのプロの人の剥き方は何だったかというとこの桃をですねこういうふうに1個こういうふうにね、えー、っと切りましてでポコッとこうひねるとですね簡単に取れるよっていう話だったんですよ。えー、なのであの実際やったんですけど、えー、うまくいかなかったんで全然うまくいかなかった。そしてまあ僕はあのまあ職業柄というとおかしいんだけど、うーんと YouTube のねそういうえー、っとまあ裏技的なとかですねいろんな YouTube の動画たくさん見るんですよ。うんまあまあ、ある意味ひ暇さえあれば見てるというかですねえー、まあ YouTube 中えっ、ー、とん YouTube 中毒というかですね<笑>依存症というかねまあそれに近いのかなと思うぐらい、まあ、たくさん見てるんですけどそうしたらですねまあ桃の剥、うん、き方ということで、ね、紹介されてるのがあったんでねえー、で今回ですね試しにやってみたいいと思いますまあもう何回もやってて、うん、なんで、えー、とプロのやり方だとできなくて今回のやり方だとできたっていうのも、えー、自分なりにねちょっと納得いってるんですけどはいちょっとやってみたいと思いますえっ、ー、とねまずね、うん、まあプロの,の、えー、やり方と同じなんですけどここをねここあのこう桃の場合ねお尻みたいにこれ<笑>割れ目がありますよねこの割れ目に沿ってですねまあこ,うこのようにですねこう一周します一周してこう切りますねこれ中に種があるんでその種までこう達するように切りますちゃんとね切りますはいこれでプロの場合はこれでポコッとこうひねるえー、なんですけどそれやるとですねどうもあの硬いやつはちょっと固めのやつは外れ種と外れにくいし、えー、柔らかいとですねうーんこう実がですねぐじゃっとですね崩れてしまってですねうまくいかなかったんですよ、えー、で今回見つけた動画のやつですとこれをですねもう一個十文字にですね、えー、と切る。一文字じゃなくて、えー、十文字にこう切ってしまうと、はい、これだけの違いなんですよこれだけの違いでこう取るとですねほら簡単に外れますこれ見てわかるようにここずれてるでしょずれるんですよねこれが一文字だとこれずれないんですよここがねこうまあ、ず,れずれてくれない回した時にだからですねえっ、ー、とえっ、ー、とねこの表面に力が加わりすぎてですねえっ、ー、とう,うまく外れてくれないえっ、ー、と桃の種と分離してくれないこうすると簡単にこう分かりますねはい、えー、これがね要するにこう一体化してないでこう2つにこう2つで4分割することでここのこ外れる面積が小さくなるわけですねなので、えー、とほとんど力を加えずに力を加えないんでこれ桃にもこう桃を押したりせずにですね簡単にまず半分取れますはい半分取れますねだこれからなんですけどちょっとこれおいしそうなの食べてうん甘いですね甘い<笑>これは傷物でもらってきたやつなんですけどやっぱねすごくあの甘いです<笑>で
そしたらねこれを外す時にねこれを外す時に今度はこのままこうひねるとですねやっぱりねこれうまく外れないなのでこの段階ですねここの種のこう種と実の間にこうナイフをこう少し入れておいてでまあ、こっちもこう入れますからねこれともちょっといいちょっとね入れてるこれだけですねこうするとですねこのように簡単に外れですねこれもまあこっちはもう,もう片方こっち入れようかなちょっとやるともう簡単に種だけ外れます、うん、美味しいですね美味しいさすがに<笑>えーとおととい<笑>目いっぱい食べてきたんですけどね、えー、それのレポートはこの前回のやつにうん動画にやってると思いますあとねこうなった時にまあいろんなこあとはね適当に切ればいいんですよ、えー、僕はですねだいたいこのくらいの大きさに、えー、食べたいんでねあとこれ熟してるとこのままつるっとこれちょっとですね、こう向けます、ね、でもし剥けにくかったらこれねこうこうこう置いてですねこうあの魚のを3倍におろすような感じでこういうふうに皮だけですね切ってしまってもいいですね<笑>でもこう熟してるやつの場合はまあこうやって。剥がした方が綺麗だと思いますけど、えー、ただねあの、うん、どう僕が見つけた動画ではこう手で外すとですねどうしてもこういうところを押してしまうんでえー、っとこう包丁で切った方がいいよって書いてありました、うん、それはそれでいいと思いますけど僕はちょっとねこのこれで手でつるんと剥いた方がまあ、剥ける場合はね剥けない時はあれですけどはいこうやってね剥きますこうするとですね簡単に食べられるんですねこうするとフォークとかでですね食べると、うん、これね傷物でもらってきたんでちょっとね柔らかいですねただあの完熟してますんでね柔らかいあ柔らかいすんごい甘いですそうね、うん、実はあのお友達とですね、えー、っとうなぎを食べようと思ってますこれからね、えー、お昼にねえー、っとまあ高いうなぎはねちょっと、ね、今回食べられないんでねえー、っとね吉野家でですねえー、っと700円ぐらい800円ぐらいかなの、えー、っとうなぎを買ってですね行ってですねお友達を食べると一緒に食べるんですけどその時にねお土産ねこの桃を持ってって。向こうで向いてあげます。<笑>向いてですね、簡単に食べられるようにしてあげようと思います。あとはですね、あのもう一人のお友達、画家のですね、星野哲郎のうちに行きまして、ね、え今日星野哲郎とも一緒に食べるつもりだったんですけど、どうもですね、えー、っとマスコットキャラクターを作ってあげた。あの書いてあげたね、えー、と近くの神社でどうもランチパーティーがあるらしくてそっちの方に行くっていうことで断られてしまったんですけど、えー、と帰りにねそこのお家でお母さんがねあのいると思うんでぶどうジュースも買ってきましたんでねそれと桃とぶどうセットでお土産で、えー、今日迎えは持っていきたいと思います。その星野哲郎と、まあお盆,明けにであお盆明けにですね、えー、と富士山の方に行ってですね、えー、朝霧公園から見えるですね富士山を、うん、画家なんでね、えー、スケッチして来、うんえー、ようかと思ってます僕はパソコン持ってってですねお仕事するつもりでいるんですがはい、えー、このようにね簡単に撮れました、えー、食べてますねこれ食べ
ございます。これあの今手で食べちゃいますけど、えー、っとこれフォークかなんかでやるとおしゃれですよね。これパクッと一口でいきますね。うん、すごいまはい。これは前回説明した投稿したですね。えー、っと一級園っていうですねあのお店。えー、っと勝沼インターを出てですね、20号線、20号、国道20号ですね、甲州街道をですね、ねえっと、長野方面に、うん、10分ぐらい行くとですね、えー、左側に一級園っていうね、えー、お店があります。そこで買った、めちゃくちゃ美味しいですね。はい。えー、っと、僕一級さん好きなんでね、一級さん。歴史って知ってますあ知らない人は多いだろうね。歴史っていうあの、バンドじゃない、なんつうんですかね。えー、カタカナで歴史って言うんですけど、えー、っと、その、その、えー、グループ、グループじゃないけど、一人でやってるんだからね。えー、っと、うん、その、その,の、あの、最後の将軍とかですね、あの、んえー、っと、なんだ、藤原の鎌足りとかですね、なんかそういう歴史上の、えー、ことをですね、えー歌にした歴史っていうバンドというかよくわからないですねおっさんがいるんですけれどもそれ結構ファンでですねあのその中に一休さんというのね、えー、一休さんに聞いて一休さんに相談だという歌なんですけどまあ,あのまあ歴史っていうのであの YouTube でもありますんで見てくださいはいということでですねえっ、ー、と美味しく食べられましたもうもねえっ、ー、と今がね最盛期かなえー、っと9月に入っちゃうともう桃はなくなってブドウになりますねこのブドウも、えー、シャインマスカットでめちゃくちゃ美味しかったんでねうん本当はね秋頃にもう一回行って美味しいの食べたいんですけどもまあちょっと贅沢かな<笑>はいということで、えー、っと今回は桃をちゃんと剥いてみましたえー、っと本当にねあのすごい簡単です全然ノウハウとかいらないんですよ。ただ単に、た,ただね、あの、こう、ももここにありますけれども、こう、十字に切るっていうことが、ところが、味噌ですね。この十字。えー、この、この、桃のお尻のくびれた部分とですね、そこから90度ずらした部分。えっ、ー、と、こう切り、こう切りね。これは、えー、十字にしないとダメですよね。あの一個切っただけだとうまく、えー、種から外れません、えー、それはさっき説明したように、えー、多分力のかかり具合か種に対しての種,種とこの耳の隙間に隙間って間ねそこにの間での力のかかり具合ね、えー、それがですねこう一文字だとこうスライドするこう滑るような形なんですけどえー、これが十字にすることによってですねこうひねった時にあの違う力がかかりますねこの横にこう回転だけじゃなくてこう外れる方向に、えー、と引っ張る方向にも力が加わるんで、えー、本当に力いらないでまあ子供でもですね小学校の子供でも多分できると思います、えー、全然力いりませんヒュッとやればね、えー、なおかつこう熟してこういう甘くなってるやつは特に、えー、力入れないでプッてやるとですね外れますんでね、えー、そうするとですねこの種の周りって結構おいしいんですよね、えー、種の周りおいしいんですけどどうしてもこう,こう普通にこうザクザクと切ってしまうと種の周りの部分がちょっと残ってしまって非常にもったいなくて後でこうしゃぶるんですけど<笑>、えー、そんなことしなくてもですねえー、と美味しく全部いただきますということでねあとはなんかどっかのテレビに出てましたけどあのもとも皮ごと食べるといいっていうこともありますよね僕も多分皮ごと食べてもいいんですけどね、えー、やっぱね桃はねこう水気が多いんでねかぶりついて食べるともうぐちゃぐちゃになっちゃうんですよね、えー、なのでまあこういうふうにして、えー、食べればですねえー、と美味しくいただけるんではないかということで料理の番組みたいになってしまいましたけどはいどうもありがとうございましたやっとちょっと困ったな<笑>これねあのビデオ止めるのにね手がぐしゃぐしゃなんでねえー、ちょっと、うん、あ爪で止めるやんあこうこう止めるやんねはいどうもありがとうございました失礼します
チッとなとおし